<coughs> okay, recording through the Lilla. So I welcome all of you for the one more lecture of uh, statement of problem, objectives, and hypothesis was the topic. And uh, and we guys have seen two aspects of this one in yesterday's lecture. And today we are going to see something about this in today's lecture. So wherever we guys have stopped from that particular point onwards, we are going to see our sessions. So please allow me to share my screen so that we can go ahead. So here is my screen sharing. And uh, can you see my screen now? Yes, sir. Okay, so this one is the thing which we guys have not seen yesterday. I think up to this particular point we have seen. Up to this particular point, I think we guys have seen. I think here we guys have stopped. Up to this one, we guys have completed. And uh, this portion here, I told you to stop here. So today we are going to talk about research variables. So research variable manje kai hatun samala madhe ek prashna yu shakto. The research variable बदल अपना अगर माहिती घेणार आहोत बेसिकली रिसर्च इन रिसर्च व्हाट एवर सॉर्ट ऑफ रिसर्च वी आर कंडक्टिंग देयर इज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस फॉर रिसर्च वेरिएबल्स एंड विदाउट दोस इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू कंडक्ट द रिसर्च एखादं संशोधन करायचं असेल रिसर्च करायचं असेल तर वेरिएबल्स हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे वेरिएबल्स शिवाय आपण कुठल्याही प्रकारचा किंवा कोणत्याही प्रकारचा रिसर्च करू शकत नाही तर मनामध्ये तुमचा एखादा प्रश्न येऊ शकतो वॉट डू यू मीन बाय व्हेरिएबल व्हेरिएबल म्हणजे नेमकं काय व्हेरिएबल आपण मराठीमध्ये चल म्हणतो परंतु ज्यावेळेस चल हा शब्द तुम्हाला सांगेल त्यावेळेस तुमचं आणखी कन्फ्युजन वाढेल किंवा तुम्हाला आणखी कळणार नाही तर इन टर्म्स ऑफ रिसर्च वेन एव्हर वी वॉन्ट टू अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हेरिएबल इट इज नथिंग बट वॉट क्वालिटीज ज्याला आपण म्हणतो प्रॉपर्टीज क्वालिटीज कॅरेक्टर स्ट्रेक्स बिहेव्हिअर ॲट्रीब्युट्स फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर समजा टी सी कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांचा अभ्यास करणार आहात तर या विद्यार्थ्यांचा अभ्यास करत असताना तुम्ही त्यांचे मार्क्स त्यांचा अटेंडन्स त्यांचा युनिफॉर्म त्यांचं असणारं बिहेव्हिअर जर तुम्ही अभ्यास करणार असाल तर त्याला आपण व्हेरिएबल म्हणतो समजा जर तुम्ही त्यांचा शैक्षणिक अभ्यास करणार असाल तर त्यांचे दहावीचे मार्क्स बारावीचे मार्क्स डिग्रीचे मार्क्स पी जीचे मार्क्स हे सर्व जे आहे त्याला आपण व्हेरिएबल्स म्हणू शकतो व्हेरिएबल म्हणला आपण आणखी भाषेमध्ये सांगू शकतो ते म्हणजे घटक किंवा एलिमेंट्स सो रिसर्च व्हेरिएबल आर नथिंग बट वॉट रिसर्च व्हेरिएबल आर नथिंग बट दे आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज किंवा आपण असा अभ्यास करत असेल समजा महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा अभ्यास त्याच्यामध्ये जर आपण महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याचं काय म्हणतो आपण त्याला उंची वजन रंग या गोष्टींचा जर आपण अभ्यास करणार असतो तर हे उंची वजन रंग म्हणजे काय झालं व्हेरिएबल्स झाले लक्षात ठेवा त्याचप्रमाणे जर आपण कॉलेजमध्ये जाणारे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक अभ्यास करणार असो फॉर एक्झाम्पल त्यांची बुद्धिमत्ता त्यांना मिळालेले मार्क्स त्यांचं वर्गातलं अटेंडन्स म्हणजे हे वर्गातलं अटेंडन्स बुद्धिमत्ता मार्क्स हे काय झालं व्हेरिएबल्स झाले विद्यार्थी मित्रांनो सो व्हेरिएबल म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून काय आहे ते वेगवेगळ्या प्रकारचे घटक किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे मुद्दे किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे पॉईंट वेगळ्या प्रकारचे वैशिष्ट्य वेगवेगळ्या प्रकारचे वैतृण वेगळ्या प्रकारचे गुण या सर्व गोष्टींचा आपण याच्यामध्ये विचार करत असतो आणि आपण त्याला काय म्हणतो रिसर्च व्हेरिएबल्स तर रिसर्च व्हेरिएबल्स तिथे व्याख्या दिली आहे रिसर्च व्हेरिएबल्स आर डिफाइंड ॲज क्वालिटीज प्रॉपर्टीज कॅरेक्टरिस्टिक्स बिहेव्हिअर ॲट्रीब्युट्स एक्सेट्रा ऑफ पीपल ऑर इंडिव्हिज्युअल ऑर ग्रुप ऑर ऑब्जेक्ट सिच्युएशन ॲक्टिव्हिटीज एक्सेट्रा दॅट चेंजेस ऑर व्हॅरी व्हेरिएबल्स आर मॅनिप्युलेबल अँड मेजरेबल तिने काय सांगितलं आहे प्रत्येक माणसानुसार सिच्युएशननुसार व्यक्तीनुसार ग्रुपनुसार किंवा ऑब्जेक्टनुसार ॲक्टिव्हिटीजनुसार हे व्हेरिएबल्स बदलत असतात व्हेरिएबल्स आर आपण जे काही व्हेरिएबल्स वापरतो ते मॅन्युप्युलेट सुद्धा करू शकतो त्याच्यामध्ये आपण बदल करू शकतो परंतु व्हेरिएबल्स जे काही आपण घेणार आहोत ते मेजरेबल असले पाहिजे त्याचं मोजमाप करता आलं पाहिजे सो दिस इज व्हेरिएबल सो व्हेरिएबल इज नथिंग बट वॉट रिसर्च व्हेरिएबल्स आर जस्ट डिफाइंड ॲज क्वालिटीज ते दुसरं तिसरं काय असं नाही तुमच्यामध्ये असणारे गुण तुमच्यामध्ये असणाऱ्या प्रॉपर्टी तुमच्यामध्ये असणारे वैशिष्ट्ये तुमच्यामध्ये असणारे बिहेव्हिअर तुमच्यामध्ये असणारे जे काय ॲट्रीब्युट्स आहेत त्याला आपण काय म्हणतो आपण म्हणतो व्हेरिएबल्स व्हेरिएबल्स हे मॅन्युक्युलेबल 
नुसार ऑब्जेक्ट नुसार ग्रुप नुसार व्यक्ती नुसार ते बदलत असतात तुमच्यामध्ये जे काही क्वालिटीज आहेत ते माझ्यामध्ये नसणार आहेत माझ्यामध्ये जे आहे ते तुमच्यामध्ये असणार नाही आहेत काही गोष्टी समान असतील मान्य आहे पण अशा गोष्टी वेगवेगळ्या असतात म्हणून त्याला आपण व्हेरी म्हणतो व्हेरी म्हणजे व्हॅरी होणे व्हॅरी म्हणजे बदलत जाणे चेंजेस ऑर व्हॅरी बदलणे व्हेरिएबल म्हणजे काय त्या गोष्टी बदलत असतात त्याला आपण व्हेरिएबल म्हणतो अँड दोस कॅन बी मॅन्युक्युलेबल मॅन्युक्युलेबल ऍज वेल ऍज दोस कॅन बी मेजरेबल ते मेजर करता आलं पाहिजे असं त्यांना सांगायचंय त्यानंतर बघूयात आपण टाइप्स ऑफ रिसर्च व्हेरिएबल्स इन रिसर्च बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ व्हेरिएबल्स वी ऑलवेज युज रिसर्च मध्ये दोन प्रकारचे व्हेरिएबल्स आपण आवर्जून बघत असतो सो वॉट आर द व्हेरिएबल्स दॅट आय एम गोइंग टू टेल यू थ्रू दिस वन so if you look at this actually uh, there are different types of variables but we use two types of variables for the purpose of research either that tumhi bagat asal tar research che variable che khup prakar ahet ani tya prakaran paiki ha ya prakaran che apan ithe nond ghetlele ahe kay ta apan research variable baghuya pahila ahe independent variable dusra ahe dependent variable tisra ahe extra genius or extraneous variable then environmental variable and fourth ahe demographic variable ya panch prakar chi variables apan ithe dile ani ya panchi prakar cha apan one by one arth pahuyat ani konte prakar cha ani kasha prakar chi variable jasta te tha thoda sa apan andaz ghiyuyat tyamadhe pahile baka types of research variables madla pahila prakar ahe independent variable so before going to tell you the meaning of word independent let me understand the meaning of word independent from you what do you mean by independent independent manje kay mulanu sangta il ka hello hello am i audible yes sir swatantra swatantra yes swatantra nahi swatantra ओके आपण ज्याला आपण इंडिपेंडन्स डे म्हणतो म्हणजे काय स्वातंत्र्य दिवस पण इथं काय इंडिपेंडंट म्हणजे स्वतंत्र जे इतरांवरती डिपेंडंट नाही त्याला आपण काय म्हणतो जे इतर व्हेरिएबल वरती डिपेंड नाही डिपेंड असणं म्हणजे काय अवलंबून असणं जे व्हेरिएबल इतर व्हेरिएबल वरती अवलंबून नसतं किंवा सेल्फ असतं त्याला आपण काय म्हणतो इंडिपेंडंट व्हेरिएबल सो इंडिपेंडंट व्हेरिएबल इज नथिंग बट वॉट विच इज टोटली else or any other variable which is called as independent so here they have given the concept they have given the meaning of what independent variable in a precise manner independent variable is the quality or property that can be manipulated by the researcher to cause an effect on the dependent variable it is also called experimental variable or treatment variable ithe tene sangitle independent variable is the quality or property that can be manipulated ti asha prakar chi quality ahe ki asha prakar chi property ahe je apan manipulate karu shakto kase cha adare kon karu shakto he research karu shakto ani jacha madhe apan cause and effect bagu shakto cause and effect jar te apan independent variable manipulate kele tar te cause and effect mhanje kay karan ani parinam sudha disu shakta kasha varti dependent variable varti मी त्याचं उदाहरण देईन तुम्हाला जेणेकरून चांगलं समजेल याच इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आपण म्हणू शकतो एक्सपेरिमेंटल व्हेरिएबल अँड ट्रीटमेंट व्हेरिएबल गेटिंग माय पॉइंट सो दिस टू आर द अनादर नेम्स बट अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट मी म्हटलं ना जर रिसर्चरनी या व्हेरिएबल मॅनिप्युलेट केलं तर त्याचा कॉज आणि इफेक्ट दिसतो कॉज समजा असा असेल आपण जर इथं सॅलरी म्हणजे पगार लक्ष द्या मी समजून उदाहरण देतो एक उदाहरण मी तुम्हाला देऊ इच्छितो पगार सॅलरी म्हणजे काय पगार हे जर इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे आपण असं ग्रहित धरूयात आणि तुमच्या सॅलरीवरती बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून असतात म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला जर सॅलरी मिळत असेल फॉर एक्झाम्पल मला सॅलरी मिळत असेल आणि सॅलरी हा जर इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल असेल किंवा इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे असं आपण ग्रहित धरून पुढे जाऊयात तर याच्यामधून काय होत आहे लक्ष द्या जर सॅलरी हा इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल असेल तर सॅलरीमधून मी काय खर्च करत असतो पण कोणत्या प्रकारचे खर्च करत असतो घरातील लागणाऱ्या वस्तूंचा खर्च मुलांची फी शाळेतली फी त्यानंतर पेट्रोलचे चार्जेस मोबाईलचे चार्जेस समजा जर माझा सॅलरी वाढला तर हे खर्च आणखी वाढत जातील समजा जर माझा सॅलरी कमी झाला तर हे खर्च आणखी कमी होतील म्हणजे काय सॅलरी वाढणं कमी होणं हे कारण झालं खर्च वाढणं कमी होणं हे हा परिणाम झाला म्हणजे काय 
he is the mobile bill hai petrol charges hai mola ki fee hai garatla kharch hai okay he kay khale dependent variable tha jar salary zala taras mi petrol bharen taras mi mola ki fee bharen taras mi gharat mhanje grocery cha saman ane ki manu shaknar nahi barobar hai ki nahi mhanje kay ग्रॉसरी लगना खर्च मुला पेट्रोल चार्जेस डिपेन्डंट वेरिएबल कशा वरती डिपेन्डंट कशा वरती अवलंबन है सैलरी वरती अवलंबन वेरिएबल कुछ सैलरी मुला पेट्रोल चार्जेस मोबाइल चार्जेस एक्सेट्रा इनडिपेन्डंट कुछ अवलंबन नहीं है तो पगार पगारा वरती ही सभी अवलंबन है पगार हम अवलंबन नहीं का पगारा इनडिपेन्डंट वेरिएबल हे जे है मुला पेट्रोल चार्जेस मोबाइल चार्जेस डिपेन्डंट वेरिएबल जो पगारा मे बदल आपोप बदल हो जर पगारा मे पॉजिटिव बदल तो यह खर्च मे सुधा पॉजिटिव बदल हो पगारा मे निगेटिव बदल तो खर्च मे सुधा निगेटिव बदल हो वेरिएबल इनडिपेन्डंट वेरिएबल अशा प्रकार से वेरिएबल कॉज एंड इफेक्ट आऊ शको पगारा चढ़ने च कारण परिणाम का खर्च वाड़ा पगार कमी होने च कारण कारण अस हो इफेक्ट का हो खर्च कमी होते गोष्टी इनडिपेन्डंट वेरिएबल जो कुछ डिपेन्डंट आऊ शक नहीं जे मैनिक्युलेट करू शक रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट ऐसी बाजू में हेला दुसरे दोन नाव है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल एंड ट्रीटमेंट वेरिएबल आई होप यू गैजा अंडरस्टूड वॉट आई मीन टू से नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अनादर Uh, type of uh, variable that is dependent variable, independent variable. Like that, independent means that it is dependent. That is, the cash worth is not available. Independent means that it is independent. The cash worth is not available. It is a effect. It is only a current variable. That means that dependent variable means that the variable independent variable worth is dependent. Available is not available. That means that it is not available. मुला शाड़ी का खर्च मोबाइल का खर्च पेट्रोल का खर्च डिपेन्डंट वेरिएबल कशा वरती अवलंबन है सैलरी वरती सैलरी जरा इनडिपेन्डंट मात्र खर्च सैलरी का खर्च सॉरी पेट्रोल का खर्च मोबाइल का खर्च बाकी खर्च पेपर का खर्च न्यूज पेपर का खर्च ये तुम्हें डिपेन्डंट कशा वरती पगारा वरती जब पगार तुम्हें करू शाह करू शक नहीं लाइक दैट सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड डिपेन्डंट वेरिएबल Dependent variable is the quality or property or behavior or outcome that the researcher predicts and that occurs in response to the manipulation. Experimentation or treatment of the independent variable it is also called as outcome variable. And here let's open the sadhya sadhya ni sadhya sadhya mande kaam anto dependent variable la outcome variable which is based on the outcomes. so dependent variable is the quality or that property or behavior or outcome that research predicts and there occurs in response to independent variable cha apan je kai outcome ahe te mhanje independent sorry dependent variable lakshat thewa independent variable cha outcome mhanje dependent variable ani he kasha varte tri depend astat mi tumhala ek changla udaharan dene सैलरी बाकी खर्च होते बाकी खर्च डिपेन्डंट वेरिएबल सैलरी इनडिपेन्डंट वेरिएबल गेटिंग मै पॉइंट है डिपेन्डंट वेरिएबल ची कॉन्सेप्टर महत्वी तुम्हारा कि महत्व की दोन वेरिएबल है जे अपन रिसर्च मध्य अत्यंत मेजोरिटी वो ती दो वेरिएबल्स डिपेन्डंट वेरिएबल एंड इनडिपेन्डंट वेरिएबल दो अर्थ अपन सविस्तर पद्धति ने समझ सर्व गोष्टी अंदाज घ्लाइड Hypothesis type prakar bagna rahe. What are the different types of hypotheses we are going to see in this particular lecture? So there are three types of hypotheses as such. Number one is research hypothesis, null hypothesis, and testable hypothesis. 
तर आपण या तीन प्रकारच्या हायपोथेसिस बद्दल सविस्तर माहिती आजच्या लेक्चर मध्ये घेणार आहोत आणि बघूयात कोणते आहेत ते तीन प्रकारच्या हायपोथेसिस पहिल्यांदा आपण बघूयात टाइप्स ऑफ रिसर्च हायपोथेसिस आणि त्याच्यामध्ये कोण किती सब बिट्स आहेत ते बघूयात या टाइप्स ऑफ रिसर्च हायपोथेसिस मध्ये आणखी काही उपप्रकार आहेत आणि ते उपप्रकार खालीलप्रमाणे पहिला असोसिएटिव हायपोथेसिस कॅज्युअल हायपोथेसिस नॉन डिरेक्शनल हायपोथेसिस डिरेक्शनल हायपोथेसिस कॉम्प्लेक्स हायपोथेसिस अँड सिम्पल हायपोथेसिस या रिसर्च हायपोथेसिस या पहिल्या कॅटेगरीमध्ये किंवा पहिल्या प्रकारामध्ये बाकीचे सहा प्रकारचे हायपोथेस आपण बघणार आहोत सब ज्याला आपण म्हणतो उपप्रकार तर पहिला आहे त्यानंतर जो सेकंड प्रकार आपण बघितला टाइप ऑफ नल हायपोथिस दुसरा होता नल हायपोथिस नल म्हणजे निगेटिव्ह लक्षात ठेवा नल म्हणजे काय निगेटिव्ह तर नल हायपोथिस मध्ये चार प्रकार चार प्रकार आहेत सिम्पल हायपोथेसिस कॉम्प्लेक्स हायपोथेसिस कॅज्युअल हायपोथेसिस अँड असोसिएटिव्ह ऑब्लिक नल हायपोथेसिस तर हे चार प्रकार नल मध्ये येतात त्यानंतर तिसरा जो प्रकार आपण बघितला त्याचं नाव होत टेस्टेबल जे टेस्ट होऊ शकतं जे आपण टेस्ट करतो त्या प्रकारच्या हायपोथेसिस आपण काय म्हणतो टेस्टेबल हायपोथेसिस आणि टेस्टेबल हायपोथेसिस मध्ये काय आपण ते बघूया त्याच्या अगोदर रिसर्च हायपोथेसिस मधील जे काही प्रकार आहेत ते प्रकार आपण वन बाय वन बघत जाऊयात त्याच्यातला जो पहिला प्रकार होता तो होता सिम्पल हायपोथेसिस जसं नावात नाव दडलंय तसं आपण म्हणतो ना की नाव सगळं काही सांगून जात आहे नाम काफी आहे लाईक दॅट इफ यू लुक ॲट द टायटल इफ यू लुक ॲट द नेम ऑफ दिस हायपोथेसिस दिस हायपोथेसिस सेज दॅट सिम्पल हायपोथेसिस सिम्पल म्हणतो वॉट सरळ सोपा साधा तो सिम्पल हायपोथेसिस प्रिडिक्ट दॅट देर एक्झिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल अँड डिपेंडेंट व्हेरिएबल सिम्पल हायपोथेसिस कशासाठी असतो सिम्पल हायपोथेसिस म्हणजे सरळ आणि तो काय अंदाज बांधतो तर इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आणि इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल मध्ये रिलेशनशिप आहे फॉर एक्झाम्पल पगार आणि पगारावर अवलंबून असणारे खर्च याच्यामध्ये सहसंबंध आहे मी जर असं म्हणत असेल किंवा संबंध आहे किंवा रिलेशनशिप आहे असं जर म्हणत असेल तर हा झाला सिम्पल हायपोथेसिस म्हणजे काय सिम्पल हायपोथेसिसच्या माध्यमातून आपण काय करतो जे काय आपण म्हणतो ना इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे आणि त्याच्यावरती अवलंबून असणारे जे काही डिपेंडेंट व्हेरिएबल्स आहेत याच्यामधील आपण संबंध सांगण्याचा प्रयत्न सिम्पल हायपोथेसिसच्या माध्यमातून करत असतो ज्याला आपण म्हणत असतो इथं मी सिम्पल हायपोथेसिसचे उदाहरण दिलेत जरा नीट बघा सिम्पल हायपोथेसिस एक्झाम्पल ऍप गिव्हन एक्झाम्पल टू आर्ली पोजिशन चेंजिंग ऑफ अ फुल्ली बेड रिडन पेशंट विल प्रिव्हेंट बेड स्टोअर इथं काय सांगितलंय दोन तासांमध्ये जे काय पोजिशन चेंज होतात बेडवर पडलेल्या पेशंटच्या त्यापासून जर तुम्ही त्या दोन पोजिशन केल्या तर नक्कीच तुमचा बेड स्टोक कमी होऊ शकतो किंवा प्रिव्हेंट होऊ शकतो अलग लक्षात किंवा मी तुम्हाला अजून एक सोपं उदाहरण सांगतो ह्याच्यापेक्षा हे थोडस तुम्हाला अवघड जाईल थोडस मेडिकल फील्ड असल्यामुळे तुम्हाला कळणार नाही मी आणखी उदाहरण सांगतो पगारामध्ये केलेली घट खर्चांमध्ये परिणाम करू शकते पगारामध्ये केलेली घट खर्चांमध्ये सुद्धा घट करू शकते या दोन्ही मधला आपण सहसंबंध शोधून काढतोय किंवा सहसंबंध सांगण्याचा प्रयत्न करतोय आणि जसा परि जशी घट झाली तर खर्च घट होणार आहे जर वाढ झाली तर खर्चामध्ये सुद्धा वाढ होणार आहे हा त्याचा सहसंबंध आहे हे झालं सिम्पल हायपोथेसिस त्यानंतर दुसऱ्या प्रकारचा जो हायपोथेसिस आहे तो आहे कॉम्प्लेक्स हायपोथेसिस नावाचं सगळं आहे कॉम्प्लेक्स आपण म्हणतो ना अरे कॉम्प्लेक्स करू नको या कॉम्प्लेक्स सिच्युएशन आहे अवघड सिच्युएशन आहे कॉम्प्लेक्स आहे पण म्हणतो ना त्याला मुव्हीमध्ये सुद्धा असतं बघा क्लायमॅक्स लाईक दॅट कॉम्प्लेक्स म्हणजे अवघड कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स कॉम्प्लेक्स सिच्युएशन म्हणजे अवघड सिच्युएशन तर इथं थोडस हायपोथेसिस हा थोडासा अवघड असतो अवघड असतो म्हणजे कसा असतो कॉम्प्लेक्स हायपोथेसिस प्रिडिक्ट दॅट देर एक्झिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर मोर इंडिपेंडेंट अँड डिपेंडेंट व्हेरिएबल हॅलो अवेलेबल ओके सो कॉम्प्लेक्स हायपोथेसिस टॉक्स अबाउट वॉट टू इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल अँड डिपेंडेंट व्हेरिएबल इथं काय होतं आपण मागच्या सिम्पल हायपोथेसिस मध्ये काय बघितलं होतं एक इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल एकच 
इंडिपेंडेंट वेरिएबल किती एक आणि डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे किंवा खूप सारे इथं मात्र कॉम्प्लेक्स हायपोथिसिस मध्ये का हा हायपोथिसिस कॉम्प्लेक्स म्हणायचा कारण इंडिपेंडेंट वेरिएबल घेतोय आणि डिपेंडेंट वेरिएबल सुद्धा घेतोय आणि ज्या वेळेस तुम्ही एकापेक्षा जास्त इंडिपेंडेंट वेरिएबल घेता त्यावेळेस तुमचा हायपोथिसिस कॉम्प्लेक्स होतो कॉम्प्लेक्स होतो म्हणजे काय एकापेक्षा जास्त गोष्टीची तुम्हाला तुलना करावी लागते आपण अगोदर काय करत होतो सिम्पल मध्ये एकच इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल असल्यामुळं आपण त्याची तुलना करताना आपल्याला सोपं जायचं कॉम्प्लेक्सिटी वाढत नव्हती पण आता तुम्हाला इथं काय करायचंय दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल जर तुम्ही कन्सिडर करत असाल विचारात घेत असाल तर नक्कीच तुमचं डोकेदुखी वाढणार आहे तुमचं अटेन्शन वाढणार आहे तुमचं जास्त मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला लक्ष द्यावं लागणार आहे आणि ते तुम्हाला थोडस प्रूव्ह करण्यासाठी अवघड जाणार आहे म्हणून ह्याला आपण काय म्हणतोय कॉम्प्लेक्स हायपोथेसिस का बरं कॉम्प्लेक्स कारण इथं आपण एकापेक्षा जास्त इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलचा विचार करतो आणि त्याच वेळी त्यावरती अवलंबून असणाऱ्या डिपेंडेंट व्हेरिएबलचा सुद्धा प्रामुख्याने विचार करतो म्हणून याला आपण काय म्हणतोय कॉम्प्लेक्स हायपोथेसिस लक्षात ठेवा नंतर कॉम्प्लेक्स हायपोथेसिसचे उदाहरणं मी इथं दिलेले आहेत एक एक्झाम्पल दिले बघा फॉर अ फुल्ली बेड रिटर्न पेशंट Two hourly position changing, two hourly back care and a high protein diet will build up body resistance, will promote blood circulation and will prevent bed store. How many people have an independent variable? First, what is the first? Two hourly position changing. Two hourly back care, two hourly position changing. Two hourly back care, two hourly back care, two hourly back care. आणि हाय प्रोटीन डाएट हे तिसरं झालं तर एक दोन आणि हाय प्रोटीन डाएट हे तीन झाले इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल हे तीन इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल झाले आणि त्याच्यासाठी तुम्ही काय करताय बाकीचे डिपेंडेंट व्हेरिएबल कुठले बॉडी रेसिडेंस रेसिस्टन्स अँड प्रोमोट ब्लड सर्क्युलेशन अँड बेड स्टोअर हे तुमचे डिपेंडेंट व्हेरिएबल झाले हे जे तीन तीन इंडिपेंडंट अँड तीन डिपेंडंट झालं का नाही कॉम्प्लेक्स झालं का नाही म्हणजे सगळा गुंता तर त्यावेळेस अशा प्रकारच्या इंडिपेंडंट व्हेरिएबलचा गुंता पुढे त्यावेळेस थर्ड वन अँड थर्ड टाईप ऑफ हायपोथिस इज वॉट डिरेक्शनल हायपोथिस डिरेक्शनल म्हणजे वॉट विच प्रोव्हाइड्स अ डिरेक्शन टू द रिसर्चर अँड दिस वॉट दिस पर्टिक्युलर Uh, hypothesis is called as a directional hypothesis. So understand the meaning of word directional hypothesis in a precise manner. Directional hypothesis is predicts the direction of the relationship between the independent and dependent variable. Dependent and independent variable man make prakar sa direction dena sa kaam ha directional hypothesis karat asto. Noha apuntra directional hypothesis udha manto. Asha prakar sa hypothesis cha madhya matun आपण काय करतोय तर त्यांना एक प्रकारची दिशा देण्याचा प्रयत्न करतोय त्यानंतर एक्झाम्पल याचे एक उदाहरण हाय क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एज्युकेशन विल लीड टू हाय क्वालिटी ऑफ नर्सिंग प्रॅक्टिस स्किल म्हणजे काय जर नर्सिंग क्वालिटी मध्ये हाय क्वालिटी असेल चांगल्या मोठ्या प्रमाण उच्च दर्जा असेल तर नक्कीच नर्सिंग प्रॅक्टिसेस मध्ये सुद्धा उच्च दर्जा असेल एक प्रकारची दिशा मिळते आपल्याला कोणत्या प्रकारची दिशा मिळते ही दिशा अशी आहे जर तुम्ही क्वालिटी एज्युकेशन दिलं तर क्वालिटी लोक तुम्हाला नोकरीसाठी मिळणार आहे फॉर एक्झाम्पल आपण असं म्हणूया की जर कॉमर्सच्या मुलांना हाय क्वालिटी तुम्ही एज्युकेशन दिलं तर नक्कीच कॉमर्सची मुलं बाहेर जाऊन चांगल्या प्रकारचं हाय क्वालिटी काम करतील तर अशा प्रकारच्या वाक्यामधून आपल्याला एक प्रकारची दिशा मिळते आणि यालाच आपण काय म्हणतो डायरेक्शनल किंवा डिरेक्शनल हायपोथिस वाटते हा ही प्रकार तुम्हाला कळाला असेल नंतर चौथा आहे नॉन डिरेक्शनल हायपोथिस नंतरचा प्रकार आहे हायपोथिसिसचा तो म्हणजे नॉन डिरेक्शनल हायपोथिस आणि याच्या माध्यमातून आपण काय बघतोय नॉन डिरेक्शनल हायपोथिस प्रिडिक्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल अँड द डिपेंडेंट व्हेरिएबल बट डज नॉट स्पेसिफिक द डिरेक्शनल ऑफ द रिलेशनशिप पण अशा प्रकारचा जो नॉन डिरेक्शनल हायपोथिस आहे तो काय करतोय नॉन डिरेक्शनल हायपोथिस प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल अँड द डिपेंडेंट व्हेरिएबल अशा प्रकारचा नॉन डायरेक्शनल हायपोथिस दोन प्रकार 
इंडिपेन्डेंट वेरिएबल मध्य रिनेशनशिप तो दाखवत परंतु डायरेक्शन नहीं दाखवत मार्फत अपने दोन प्रकार वेरिएबल मतला नात कहते कि रिनेशनशिप कहते परंतु डिरेक्शन नट इज नॉट स्पेसिफिक टू द डिरेक्शन एक्जाम्पल हम उदाहरण बढ़ू टीचर स्टूडेंट रिनेशनशिप इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स लर्न शिक्षक शिक्षक विद्या नात नक्की विद्या शैक्षणिक प्रक्रिय वरती परिणाम करते प्रभाव टाकत कुछली दिशा मिलत नहीं जस्ट वाक्य मिला दोन वेरिएंट अपने कह दो प्रकार वेरिएबल्स मिला पेला है इन्फ्लुएंस एंड दुसरा है लर्निंग इन्फ्लुएंस इज दॉट वी कॉल इट इंडिपेन्डंट एंड लर्निंग इज द डिपेन्डंट वन कैजुअल वी ऑलवेज यूज दिस वर्ड कैजुअल कैजुअल कारण परिणाम गोषी मध्य संबंध दाखनेल हाइपोथेसि मानत This hypothesis predicts the effect of the independent variable on the dependent variable. Asha pratarcha hypothesis cha madhyamatun apan independent variable cha dependent variable orthi honara parinam ani tacha andaz apan ite bandat asto lakshat kya. Manu yala apan kya manto casual hypothesis. Mil lakshat kya thay bolse casual hypothesis mujhe dusre dusre kai na sun. या हायपोथेसिस च्या माध्यमातून आपण कॉज आणि इफेक्ट या संदर्भात भाष्य करत असतो आणि बेसिकली हे जे भाष्य करतो ते इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आणि डिपेंडेंट व्हेरिएबलच्या संदर्भात असत आणि इथं आपण नेमकं काय बघतोय तर इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलचा इफेक्ट डिपेंडेंट व्हेरिएबल वरती कसा होतो याचा इथं आपण मोठ्या प्रमाणात अभ्यास करतो म्हणून याला आपण काय म्हणतो कॅज्युअल हायपोथेसिस देन casual hypothesis we have continued the play previous slide here so in this independent variable is the experimental or treatment variable apan ya sala apan kay manu shakto apan experimental manu shakto kiwa treatment variable manu shakto the dependent variable is the outcome variable that is this a independent variable ji ahe tala apan outcome variable sudha manu shakto tyanantar is ek udaharan dile early photo posto Sorry, early post-operative ambulation will lead to pro, uh, prompt recovery. So, as I said, like that, you mean, a kind of robust under that, you mean, local to the post-operative care that cell, you want to dial for that cell, then next is recovery. Maybe that's my la. Faida ho shakto. Then third time. So, associated with what? Samband. असोसिएशन संलग्न संलग्न हाइपोथेसि असोसिटिव संलग्नित हाइपोथेसि संलग्नित हाइपोथेसि बसोसिटिव हाइपोथेसि प्रेडिक्स एंड असोसिशन रिनेशनशिप बिट्वीन द इंडिपेन्डंट वेरिएबल एंड द डिपेन्डंट वेरिएबल डिपेन्डंट वेरिएबल वेरिएबल इंडिपेन्डंट वेरिएबल मध्य को प्रकार से असोसिशन है कि असोसिटिव रिनेशनशिप है हे जर तुम्हाला दाखवायचं असेल तर तुम्हाला असोसिएटिव्ह हायपोथेसिसचा विचार करावा लागेल किंवा त्या प्रकारचा हायपोथेसिस मांडावा लागेल त्यानंतर व्हेन देअर इज अ चेंज इन एनी वन ऑफ द व्हेरिएबल्स चेंजेस ऑल्सो ऑकर्स इन अदर व्हेरिएबल्स जर आपण एखाद्या जरी व्हेरिएबल मध्ये चेंज केला असोसिएटिव्ह हायपोथेसिस मध्ये तर ऑटोमॅटिकली असोसिएशन चेंज होतं असोसिएटिव्ह रिलेशनशिप चेंज होते आणि बाकीचं सुद्धा वेरिएबल मध्ये त्याचा परिणाम जाणवतो किंवा दिसून येतो आणि म्हणूनच याला आपण काय म्हणतोय असोसिएटिव्ह फॉर एक्झाम्पल जर आपण असं केलं की विद्यार्थ्यांच्या बुद्ध्यांकानुसार परीक्षा परीक्षा देण्यात याव्या जर मी जर मी असं केलं फॉर एक्झाम्पल विद्यार्थ्याचा बुद्ध्यांक बदलला किंवा विद्यार्थ्याच्या बुद्ध्यांक असणारे वेगळे विद्यार्थी घेतले तर ऑटोमॅटिकली त्यांच्या 
गुणवत्तेवरती कोणती जास्त आहे गुणवत्ता ह्याच्यावरती खूप मोठा परिणाम परिणाम होणार आहे म्हणजे काय एका जरी व्हेरिएबल मध्ये आपण चेंज केला तर दुसरे व्हेरिएबल आपोआप बदलणार आहे ज्यावेळेस अशा प्रकारे सहसंबंध तिथे असतो त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणतो असोसिएटिव्ह हायपोथेसिस सो हिअर इज वन एक्झाम्पल दोन प्रकारचं तिथे असोसिएशन असतं द असोसिएशन रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट अँड डिपेंडेंट व्हेरिएबल मे हॅव इदर अशा प्रकारच्या असोसिएटिव्ह हायपोथेसिस मध्ये दोन प्रकारचं असोसिएशन असू शकतं ते म्हणजे एक तर पॉझिटिव्ह असेल किंवा दुसरं असेल निगेटिव्ह त्याला आपण काय म्हणतो पॉझिटिव्ह असोसिएशन किंवा दुसरं निगेटिव्ह असोसिएशन आय होप यू आय अंडरस्टँडिंग वॉट एव्हर आय एम टेलिंग यू आय देन टाइप्स ऑफ नल हायपोथेसिस नल हायपोथेसिस म्हणजे काय किंवा त्याचे कोणते प्रकार आहेत ते आपण बघूयात नल हायपोथेसिस टाइप्स ऑफ नल हायपोथेसिस म्हणजे बघूयात नल हायपोथेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॅटिस्टिकल हायपोथेसिस नल हायपोथेसिस ला आपण स्टॅटिस्टिकल किंवा सांख्यकीय ग्रहितक किंवा हायपोथेसिस म्हणतो बिकॉज दिस टाइप ऑफ हायपोथेसिस इज युज फॉर स्टॅटिस्टिकल टेस्टिंग अँड स्टॅटिस्टिकली इंटरप्रिटेशन द नल हायपोथेसिस प्रिडिक्ट दॅट देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल अँड डिपेंडेंट व्हेरिएबल तर नल हायपोथेसिस मध्ये काय असतं नल हायपोथेसिस म्हणजे काय मी तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे नल हायपोथेसिस हा निगेटिव्ह हायपोथेसिस असतो आणि या हायपोथेसिसच्या माध्यमातून आपण स्टॅटिस्टिकल रिलेशन दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतो बेसिकली स्टॅटिस्टिकल टेस्टिंग करण्यासाठी अशा प्रकारच्या हायपोथेसिस वापरले जातात आणि या हायपोथेसिसच्या माध्यमातून मी तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे हे हायपोथेसिस हे निगेटिव्ह असतात तर निगेटिव्ह रिलेशनशिप दाखवण्यासाठी किंवा रिलेशनशिप नाही हे दाखवण्यासाठी अशा प्रकारच्या हायपोथेसिसचा उपयोग केला जातो फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला लास्ट लाईन मध्ये सांगितलेच बघा द नल हायपोथेसिस प्रिडिक्ट दॅट देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल अँड डिपेंडेंट व्हेरिएबल डिपेंडेंट व्हेरिएबल मध्ये आणि इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल मध्ये कुठल्याही प्रकारचं रिलेशनशिप नाही हे दाखवण्यासाठी आपण नल हायपोथेसिस वापरत असतो अँड नल हायपोथेसिस ऑलवेज स्टार्ट विथ निगेटिव्ह स्टेटमेंट लुक ॲट दिस देर इज नो देर इज नो मीन्स निगेटिव्ह ओके गेटिंग माय पॉइंट Example of null hypothesis I have given here and here you can see the word which is used. Natural gastric tube feeding does not, does not, not mean the negative, alter body temperature. And I can apply it to the not, no, asha prakarcha, shabda wa prakarcha, shabda wa prakarcha, and negative hypothesis, I mean just null hypothesis, asha apan itha manu shakta. इंडिपेंडेंट वेरिएबल आहे तर आणि सिव्हियर अस्थमॅटिक डायस्पेना हे डिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे आणि याच्यामध्ये निगेटिव्ह रिलेशनशिप दाखवून आपण सरळ हायपोथेसिस मांडतो म्हणून याला आपण काय म्हणतो सिम्पल नल हायपोथेसिस कॉम्प्लेक्स नल हायपोथेसिस अगेन द सेम थिंग इट इज टू ऑर मोर इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स वी आर कन्सिडरिंग फॉर द डिपेंडेंट व्हेरिएबल्स सो एक्झाम्पल्स इफ यू लुक ॲट द एक्झाम्पल्स यू कॅन सी वॉट शॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स वी आर युजिंग किती इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स आपण वापरलेत बघा एक्झाम्पल मध्ये स्मोकिंग इज द फर्स्ट वन ड्रग अब्युज अल्कोलिझम टोबॅको युज एक्सेट्रा एक दोन तीन चार आणि एक्सेट्रा म्हणजे आणखी बरेच तर साधारणपणे चार ते पाच आपण इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल वापरतोय आणि काय सांगतोय हॅव नो रिलेशनशिप हॅव नो रिलेशनशिप इन द ऑकरन्स ऑफ मलेरिया मम्स और चिकन पॉक्स स्मोकिंग करणं ड्रग अब्युज करणं किंवा अल्कोलिझम किंवा दारूचं व्यसन असणं किंवा तंबाखूचं व्यसन असणं याचा भावी काळामध्ये पेशंटला मलेरिया मम्स किंवा चिकन गुन्ह्या होण्यामध्ये काही संबंध नाही ॲट अ टाइम चार ते पाच आपण इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स घेतोय आणि तीन डिपेंडेंट व्हेरिएबल घेतोय म्हणजे काय वी हॅव मेड इट कॉम्प्लेक्स अँड वेन वी गो फॉर मोर दॅन टू व्हेरिएबल्स ऑर इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स ॲट अ टाइम इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स न हायपोथेसिस नेक्स्ट कॅज्युअल नव कॅज्युअल मीन्स कॅज्युअल हिअर वी आर गोईंग टू शो कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप 
high intake of fluid does not cause tissue edema in the above example any calculation with the independent variable that is uh, tissue edema so it will cause an effect that you have high intake of fluid get learn sir it's a parinam hot naika shavarti tissue edema we are going to show the cause high intake is the cause high intake of fluid is the cause and what is the you know uh, effect that is tissue edema is the effect we are trying to show the relationship between a negative relationship between uh, cause and effect that is high intake of uh, fluid and tissue edema and that is called about casual null hypothesis then associative null hypothesis associative null hypothesis is the topic of discussion and here we are trying to show the relationship between we are trying to show the association between this uh, through this particular hypothesis which is called as associative null hypothesis so example is here and if you look at the example you may understand what i mean to say increased increased dose in antibiotic sorry increased doses increased doses in antibiotics will not reduce body temperature sir apan antibiotic cha dose vadavla kiwa antibiotic che doses vadavle tacha parinam body temperature var honar nahi ase mante mhanje kay dose cha praman ani temperature kami hone yacha madhe apan association dakhavto ani te negative mane when we try to show the association between dependent variable and independent variable in a negative manner it is called as associative null hypothesis getting my point it a negative association dakhavna cha prayatna karto ek asha madhe independent variable madhe ani dependent variable madhe and yavas asha prakar cha prayatna kela jato yavas tela prakar cha associative null hypothesis then the last type which is left we have seen the research hypothesis then we have seen null hypothesis and now we are going to see the last type of hypothesis that is testable hypothesis applying some statistical tools and techniques and those kind of hypothesis can be called as testable hypothesis getting my point so just look at this testable hypothesis is the testable hypothesis predicts relationship between the independent variable and the dependent variable and these variables are testable or measurable asha prakarche je variables ahet te measurable kiwa testable astat tela apan statistical tools tools vapurun techniques vapurun measure karu shakto test karu shakto ani tela apan kay manate testable kiwa measurable hypothesis so once again i repeat this these testable hypotheses predicts relationship between the independent variable and the dependent variable asha prakar cha hypothesis cha madhyamatun apan dependent variable ani independent madhe kay relationship ahe ti predict karu shakto tyacha andaz ghevu shakto ani he asha prakar che hypothesis is kiwa variable se testable astat measurable astat ani tela apan kay manto when we try to test something through the hypothesis tyavas apan hypothesis cha madhyamatun kay goshti test karat asto tela apan kay manto testable hypothesis so example is taken here an example is here with us example is testable hypothesis increase in patient's body temperature causes increase in patient's pulse rate mhanje kay sir patient cha temperature madhe kyo fever madhe vaad zali tar tacha parinam asa hoto ki patient cha pulse rate kyo jala apan heart rate vaadto अशा प्रकार अपन टेस्ट करू शो ना जर टेम्परेचर वाढ़ा मनसाला ताप आला ताप आया नर तो पेशंट पल्स रेट वाड़ा पाजे नहीं यू कैन टेस्ट इट अपन टेस्टिंग पैरामीटर्स वन टेस्ट कर संगू शको कि जर पेशंट बॉडी टेम्परेचर वाड़ तो हार्ट रेट वाड़ो का नहीं ये अपन टेस्ट करू शो मनु अशा प्रकार हाइपोथेसिंग अपन क्या मना चेस्टेबल हाइपोथेसि एंड दिस काइंड ऑफ हाइपोथेसि इज कॉल्ड एज टेस्टेबल हाइपोथेसि so here we have done with the types of all types of hypotheses and we have done it and the last slide which is left for me that is thank you. we guys have seen so many things in last two lectures so i'm getting back to the home screen by stopping my presentation uh,
and uh, here we are so in last two lecture yesterday's lecture and today's lecture we guys have done with uh, you know what we guys have done we guys have done with uh, statement of problem we guys have done with objectives of research and hypothesis of research also so today we guys have focused fully on hypothesis of research and there we guys have seen three different types of research or hypothesis the first one was uh, uh, what was that research hypothesis second one was null hypothesis and third one was testable hypothesis so we have done with all those things in a thorough manner i hope we guys have understood you have understood everything in a precise manner now i request you all to ask your questions if you have if you have some questions in this regard before that please allow me to you know stop the recording